നമസ്കാരം റിപ്പോർട്ട് പ്രസ് കോൺഫറൻസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊല്ലം എം പി ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനാണ് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻ ജല വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് മന്ത്രിയായിരുന്നു മുല്ലപ്പറിയ വിഷയത്തിലൊക്കെ മലയാളിയുടെ ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു പ്രേമചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് കൊല്ലത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊല്ലം യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി പിടിച്ചെടുത്ത നേതാവാണ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ശ്രീ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഞാൻ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നോടൊപ്പം ശ്രീ സുജയ പാർവതി ഡോക്ടർ അരുൺ എന്നിവരാണ് താങ്കളോട് ഈ പ്രഭാത സംഭാഷണത്തിൽ സംസാരിക്കുക സ്വാഗതം സന്തോഷം ശ്രീ പ്രേമേന്ദ്രൻ രാവിലെ തന്നെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വർത്തമാനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ പ്രേമേന്ദ്രനെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ലഭ്യമാകൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് നോക്കൂ നമ്മളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മോഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം തന്നെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ അഞ്ച് സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിലനിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു തൊട്ട് പിന്നാലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ഈ മന്ത്ര മണ്ഡല പര്യടനമൊക്കെ ആയിട്ട് മന്ത്രിസഭ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു യു ഡി എഫ് ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത്ഭുതകരമായ വിജയമാണ് യു ഡി എഫ് കൈവരിച്ചത് ഇരുപത് സീറ്റുകളിൽ പത്തൊമ്പത് സീറ്റുകളും യു ഡി എഫ് കരസ്ഥമാക്കി ഇക്കുറി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ കാണുന്നത് നിലവിലെ അന്തരീക്ഷം യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമാണോ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് എന്നൊക്കെയാണ് അവകാശവാദം ഒരു സീറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ പോലും തങ്ങൾക്ക് നേട്ടമായി എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷം കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയെ താങ്കൾ അങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നാം പരിശോധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇരുപതിൽ ഇരുപത് സീറ്റും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായി മാറുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് എത്രയോ ബഹുദൂരം യു ഡി എഫിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ സി പി എം വളരെ വളരെ പുറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ദേശീയ തലത്തിലൊരു ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെ ധ്വനി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കാറ്റുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയ തോതിൽ ജനങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും ഉയർത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാണ് ഇതാണ് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്ന പേരിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ മുന്നണി രാജ്യത്ത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു പ്രത്യാശ നൽകുന്നു ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിഷ്പക്ഷമതികളായിട്ടുള്ള പൊതുസമൂഹം പോലും ഏറെക്കുറെ അംഗീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എത്തിച്ചേർന്നു രണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ച ഇത്രയേറെ അറപ്പും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്തേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജനങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് പൂർതിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അവരിപ്പോൾ കുറ്റം പറയുന്നത് മുഴുവൻ യു ഡി എഫിനെയാണ് കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്ക് അനുരോധമായ നിലയിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ യു ഡി എഫിന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന നിലയിൽ യു ഡി എഫിനെ കുറ്റം പറയുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ വെറുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധിക്കാരവും ധാർഷ്ട്യവും അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും അധോലോക മാഫിയാ പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ അതിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായി മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ ആകെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനാകെ സംരക്ഷണ കവചം ഒരുക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഇന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഉജ്ജ്വലമായ വിജയം സമ്മാനിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രത്യാശയാണ് പൊതുവെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഞാൻ അരുണാണ് അങ്ങിപ്പോ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു വാചകത്തിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമസ്കാരം പ്രേമചന്ദ്രൻ
പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുണ്ടായ ചില സംഭവ വികാസങ്ങളെ തുടർന്നാണെന്നാണ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് താങ്കൾക്കും അതേ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണോ വേണ്ടത്ര ശക്തമായി സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരാക്ഷേപം താങ്കൾക്കുണ്ടോ അല്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് കാരണം ദിനേന വിഷയങ്ങളാണ് ഇനി എത്ര കരുത്തുറ്റ പ്രതിപക്ഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്ക് അനുരോധമായി പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ വിഷയങ്ങളുടെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മാസപ്പടി വിവാദം കത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കരുവന്നൂർ വരുന്നത് കരുവന്നൂർ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റ് മന്ത്രിയുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ദിനേന ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും അതിനെ ആകെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സത്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരുന്നു കാരണം ദിന ഒന്ന് മാറി മറ്റൊന്ന് അടുത്ത ദിവസം വരികയാണ് അപ്പം അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സാങ്കേതികമായി പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ പരിമിതിയുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതികരണത്തിന് അനുരോധമായ നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനമായും ജനാധിപത്യ കക്ഷികളാണ് പ്രധാനമായും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അത്രയും വൈബ്രൻ്റ് ആയി പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശേഷി സ്വതവേ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ സി പി എമ്മുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയേറെ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കാർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ അവമതിപ്പിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാനത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ ആക്ഷേപത്തിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവർ ജനസദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരണ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ഈ പതിനെട്ടാം തീയതി അരലക്ഷത്തിലധികം പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധ സമരം നടത്തുകയാണ് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിൽ മണ്ഡലം തലങ്ങളിൽ പദയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നിരവധിയായ ക്യാമ്പയിനുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ക്യാമ്പയിനുകളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്നും ഓരോ ദിവസവും ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അഴിമതി ആരോപണമാണെങ്കിലും സ്വജനപക്ഷപാതമാണെങ്കിലും അധോലോക മാഫിയായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പാണെങ്കിലും അതുപോലെ ക്രിമിനൽ ക്രിമിനൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ ക്രിമിനൽ വൽക്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ അതിനാകെ അനുരോധമായ നിലയിൽ വരാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക സംശയം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് അത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായി ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് നല്ലതുപോലെ ഗവൺമെന്റിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ആ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് ആനുപാതികമായി അല്ലെങ്കിൽ അനുരോധമായി സംസ്ഥാനത്ത് ആ രൂപത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സ്വയം വിമർശനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിന് ആധാരമായ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി വരുന്ന വളരെ കണ്ടൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വിവാദപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ അങ്ങ് വളരെ സത്യസന്ധമായി തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനോട് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ സുജയ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇത്തവണ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ അനവധി ഉണ്ടായിട്ടും ആ വിഷയങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്നുള്ളത് അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങ് പരോക്ഷമായിട്ടാണെങ്കിലും അത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് ആ വിഷയങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉന്നയിക്കാതിരുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരത്തെ ഇവരൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഈസി വാക്ക് ഓവർ ഒന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അത് ഒരു ദ്വിമുഖ പോരാട്ടം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിലേക്ക് പല മണ്ഡലങ്ങളിലും അങ്ങയുടെ മണ്ഡലത്തിലടക്കം വരാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാതെ ഇനിയും ഈ കാണിക്കുന്ന സൈലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പേരിനൊരു
നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മധ്യാഹ്നത്തിൽ വന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രചുര പ്രചാരമുള്ള ഒരു ദിനപത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ അവരുടെ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരസ്യമായി പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരെ ഉണ്ടായി ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സമരം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജനകീയമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്വയം വിമർശനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അഭാവത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം സുജ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാകില്ല ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷമാണ് ബി ജെ പിയും പ്രതിപക്ഷമാണ് ബി ജെ പി ഈ കാലയളവിൽ ഏത് പ്രതിഷേധ സമരമാണ് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടത്തി യു ഡി എഫിനെ പോലെ തന്നെ ബി ജെ പിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ ദേശീയ തലത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ബി ജെ പി ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അഴിമതി സുജനപക്ഷപാതം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ ക്രിമിനൽ വൽക്കരണം അതുപോലെ ലഹരി മരുന്ന് വ്യാപനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ബി ജെ പി എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ബി ജെ പി ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം അവർ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും അകന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെയും ബെനഫിറ്റ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് യു ഡി എഫിനാണ് കരുവന്നൂരിൽ സഹകരണ ബാങ്കിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കള്ളപ്പണ ഇടപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇ ഡി അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് അവിടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ പദയാത്ര നടക്കുന്നു ആ പദയാത്രക്കെതിരെ കേസ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ അപ്ഡേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹകരണ മേഖലയിലെ തട്ടിപ്പിനെതിരെ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുറന്നെതിർക്കാൻ യു ഡി എഫിന് കഴിയാതെ പോകുന്നത് കാരണം യു ഡി എഫിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളിലും തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അവയിലേക്കും അന്വേഷണം എത്തുന്നു എന്നുള്ള ഭീതി വരുമ്പോൾ തുറന്നെതിർക്കാൻ കഴിയാതെ ഞങ്ങളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും എതിർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പകച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് യു ഡി എഫ് പോവുകയല്ലേ എങ്ങനെ എതിർക്കും എൽ ഡി എഫിനെ യു ഡി എഫിലും ഉണ്ടല്ലോ തട്ടിപ്പ് നടന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല ഇത് രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഈ പ്രശ്നം പൊതുസമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള മുൻ നിയമസഭാംഗം ശ്രീ അനിൽ അക്കരയാണ് സത്യത്തിൽ അനിൽ അക്കര ഈ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മുൻകൈ പ്രവർത്തനത്തെ എത്ര മാത്രം അഭിനന്ദിച്ചാലും അനുമോദിച്ചാലും മതിയാകില്ല അദ്ദേഹം നല്ലതുപോലെ ഗൃഹപാഠം നടത്തി ഗവേഷണ കൗതുകത്തോടുകൂടി വിഷയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് വസ്തുതകളും തെളിവുകളും ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചർച്ചയാക്കിയത് ഇതിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ജാഥയും ബി ജെ പി തൃശ്ശൂരിൽ കരുവന്നൂരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള മുൻകൈ കേവലം വരാനിരിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ ലോക്സഭാ സീറ്റിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടുള്ള കേവലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ സമരം പോലുമല്ല വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്യാമ്പയിൻ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഘടകവും അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല അവിടെയും സമാന സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ടി എൻ പ്രതാപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വൻപിച്ച സഹകരണ സംരക്ഷണ റാലി പക്ഷെ അതൊന്നും സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഗാ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന റാലിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രചരണം മാധ്യമ ശ്രദ്ധ സ്വാഭാവികമായും രാഷ്ട്രീയ മുന്നണി എന്ന നിലയിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നതിനുണ്ടായി കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ നല്ല മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കരിവരൂരിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസിൻ്റെയും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ സുജയ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഈ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധ തട്ടിപ്പ് ക്രമക്കേട് ഇത് രണ്ടും വെവ്വേറെ രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രാവിറ്റി കുറച്ച് കാണുകയല്ല ഇവിടെ നടന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ലൂട്ടാണ് സംഘടിതമായ കൊള്ളയാണ് സത്യത്തിൽ കരിവന്നൂരിൽ നടന്നത് ആ കൊള്ളയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ആര് സി പി എം അതിന് സംരക്ഷണ കവചമൊരുക്കുന്നു പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവൺമെൻറ്റും സംരക്ഷണ കവചമൊരുക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ സമരം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഡി വൈ എഫ് ഐയെ പോലെ ഒരു സംഘടന സമരം ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കേരളത
കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം ശരി ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ താങ്കൾ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന സർക്കാരിന്റെ കുഴപ്പങ്ങളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ദീർഘകാലം ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് താങ്കളുടെ മനസ്സ് ഇടതുപക്ഷ മനസ്സുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബാർകോഴ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ സോളാർ കേസ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെയെല്ലാം മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുമധ്യത്തിൽ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവസരമൊരുക്കുകയും അതിനെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് സി പി എം അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ എ ഐ ക്യാമറ വിവാദം അല്ലെങ്കിൽ മാസപ്പടി വിവാദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമന തട്ടിപ്പ് വിവാദം ഇത്തരം വിവാദങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കടുത്ത അസഹിഷ്ണുതയാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് സി പി എമ്മും ഇടതുപക്ഷവും വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം കേരളത്തിലുടനീളം മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മാധ്യമ അസഹിഷ്ണുത ഇടതുപക്ഷത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് അത് തുടർ ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കുഴപ്പമാണോ അല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ സുതസിദ്ധമായ പ്രവർത്തന ശൈലിയുടെ പരിണത ഫലമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾ ആർ എസ് പി നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം എന്നേ അവർക്ക് അന്യമായി കഴിഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷത്തോട് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സത്യത്തിൽ പരമ പുച്ഛമാണ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ നയങ്ങളിൽ നിന്നും നിലപാടുകളിൽ നിന്നും പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ നിസ്സാരമായ കാര്യമായിരിക്കാം ഒരു മൈ മൈ കോപ്പറേറ്ററോട് തട്ടിക്കയറുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭരണകർത്താക്കളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളറിയണം കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തൊഴിലുറപ്പ് ചെയ്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി കിട്ടാതെ പരാതിയുമായി ചെന്നവരോട് നടത്തിയ സമീപനം എന്നിട്ട് അതിൽ പ്രതിഷേധം സഭയിൽ കൗൺസിലിൽ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ചെറ്റകളാണ് ഈ തൊഴിലാളികളെന്നാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പരസ്യമായി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇതാണെന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ മനസ്സ് ഇടതുപക്ഷ മനസ്സ് സി പി എമ്മിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ അതിസമ്പന്ന ധനിക വർഗവുമായിട്ടുള്ള അമിതമായ സംസർഗത്തിലൂടെ അവരുടെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം കാലഹരണപ്പെട്ട പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്തീയ ശാസ്ത്രം കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് സി പി എം ഒന്നുകിൽ അവരത് തുറന്നു പറയണം അവരീ പേര് മാറ്റണം അതല്ലാതെ ഇന്ന് അധോലോക മാഫിയ സംഘങ്ങൾ എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കൾ ഗോവിന്ദം മാസ്റ്ററും പിണറായി വിജയനും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളെ എതിർക്കാനാണ് അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് മാ കേന്ദ്രത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രത്യക്ഷമായ വേട്ട നടത്തുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ചടുലതയോടുകൂടി പ്രതികരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നമ്മൾ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ വിവിധ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഞാൻ പേരുകളൊന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഇത്രയും കനത്ത അസഹിഷ്ണുത ഉള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് മോദി ഗവൺമെൻറ്റും പിണറായി ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യത്യാസവും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും മാധ്യമ വേട്ട എന്നുള്ളത് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നയമായി മാറി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരിക്കലും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തോടോ ഇടതുപക്ഷ സംസ്കാരത്തോടോ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ളതല്ല പൗരാവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും ആവേശത്തോടുകൂടി പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സി പി എം ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള കൂച്ചുവിലങ്ങ് ഇപ്പോഴും സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്രത്തോടൊക്കെ ശരിയാണ് അതിനകത്തൊന്നും തർക്കമില്ല മാധ്യമങ്ങളെ ഒന്നും ഇപ്പോഴും സന്തത സഹചാരികളായി ഇടതുപക്ഷ
ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം മാധ്യമ വിമർശനം എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെയൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അത് മാധ്യമങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കും നല്ലതാണ് പക്ഷേ അത്തരത്തിലല്ല ഈ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് സർക്കാരിനെതിരെ പറഞ്ഞാലും അവരെല്ലാവരും പിന്തിരിപ്പന്മാരാവുക അവർ വ്യാജ വാർത്തകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരാവുക അവർക്കെതിരെ സൈബർ ഗുണ്ടകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആശയപ്രചരണം നടത്തി ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ അധപതിക്കുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തെയാണ് സംസ്ഥാനം കാണുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമല്ലേ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ വിമർശിച്ചാൽ അവരെല്ലാം ദേശവിരുദ്ധരായി മുദ്ര കൂത്തപ്പെടും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെയും സി പി എമ്മിനെയും വിമർശിച്ചാൽ അവരെല്ലാം വികസന വിരുദ്ധരായി മുദ്ര കൂത്തപ്പെടും അവിടെ എൻ ഐ എ വിടും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സി ബി ഐ അടക്കമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് കേസെടുപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഇവിടെ പോലീസിനെ കൊണ്ടും വിജിലൻസിനെ കൊണ്ടും കേസെടുപ്പിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോ ഉണ്ണി ആലോചിക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കെ എം ഷാജി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ നട്ടലുറപ്പോടുകൂടി ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അതിനിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെ എം ഷാജിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് റവന്യൂ സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അള അയച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെഡ്റൂമും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റും അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി ഉണ്ടായിരുന്ന പണം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയ പണം തിരികെ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ദിവസം ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഈ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്തും മാത്യു കുഴൽവാളൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ അയച്ചില്ലേ അതുപോലെ കെ എസ് സുധാകരനെതിരായി പോക്സോ കേസ് ചുമത്തുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ആലോചിച്ചില്ലേ വി ഡി സതീശനെതിരായി വിജിലൻസ് കേസ് എടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ ഒപ്പുവച്ചത് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരി അപ്പം പിന്നെ ഇവരെന്തിനാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറ്റം പറയുന്നത് അവിടെ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയ്ക്കെതിരായിട്ടും അതുപോലെ വിവിധ കോൺഗ്രസ് സോറി ബി ജെ പി ഇതര ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ ഇ ഡി ആയാലും സി ബി ഐ ആയാലും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ആയാലും ഒരു ഭാഗത്ത് വേട്ട നടത്തുന്നു ഇവിടെ വിജിലൻസിനെയും ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനെയും പോലീസിനെയും ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ശരി അവിടെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രതിരോധത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് പോയ ഈ പാർട്ടിക്ക് ആ പ്രതിരോധത്തെ നിലനിർത്താൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ താളം തെറ്റും ആ താളം തെറ്റലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി ശരി എനിക്ക് പ്രേമേന്ദ്രൻ നേരത്തെ കെ എം ഷാജിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ളതിനകത്ത് ഒരു വസ്തുതാപരമായി ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ കൂടിയുണ്ട് അതിൽ തുല്യമായ ഈട് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷമുണ്ട് അത് ശബരിമലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയാണ് റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയാണ് കൊല്ലം താങ്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കൃത്യമായും താങ്കൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ സ്വകാര്യ ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് അടുത്തിടെയായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്ര പരി പരമായിട്ടുള്ളൊരു പരിണാമം ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വ പോക്കറ്റിലേക്ക് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായും മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു വിമർശനമുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ആളാണ് താങ്കൾ എന്നൊരു സംസാരമുണ്ട് മോദിക്ക് താങ്കളെ വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ് താങ്കളുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് താങ്കൾക്കും മോദിയോടൊരു സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയാതീതമായ സ്നേഹവും ബന്ധമുണ്ട് അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായും മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം സനാതന വിഷയങ്ങളിലടക്കം ഈ വിധൂരിയുടെ വിഷയങ്ങളിലടക്കം സാധാരണ രീതിയിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു വലിയ ഗർജിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ വലിയ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ബി ജെ പിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നില്ലെന്നും മാത്രവുമല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ താങ്കൾ അവതരിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്താണ് മറുപടി ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പഴയകാലത്തെ റവല്യൂഷനിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പടക്കുതിര മാറിയോ എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ അല്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ മൃദു ഹിന്ദുത്വമല്ല അരുൺ
രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തന ശൈലിയല്ല എല്ലാവരുമായും സൗഹൃദം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളൊരു ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ആ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളവർ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കും പാർലമെൻറ്റിൽ നടത്തുന്ന ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ അതൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യമായി അന്ന് നടത്തിയ കന്നി പ്രസംഗത്തെ അന്ന് തന്നെ അനുമോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി രംഗത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് അതൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി എൻ്റെ കന്നി പ്രസംഗത്തിൽ നടത്തിയ അനുമോദനമാണ് എനിക്കത് പറയുന്നതിന് ഒരു മടിയുമില്ല അത് മൃദു ഹിന്ദുത്വമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള പാർലമെൻറ്ററി ഇൻ്റർവെൻഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ കൗതുകത്തോടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കും എതിർക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനിശ്ചിതമായി അവർ വിമർശിക്കും അതെല്ലാം അവരുടെ നയത്തിൻ്റെയും നിലപാടിൻ്റെയും ഭാഗമായി ഏറ്റവും ശക്തമായി പാർലമെൻറ്റിൽ ബി ജെ പിയെ ബി ജെ പിയുടെ നയങ്ങളെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും പിൻബലത്തോടുകൂടി അതിശക്തമായി എതിർക്കുന്നതിൽ നേതൃപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരാൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അരുൺ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് മൃദു ഹിന്ദുത്വം അത് മൃദു ഹിന്ദുത്വമല്ല അരുൺ അവരുടെ ആക്ഷേപം തീവ്ര ഹിന്ദുത്വമെന്നാണ് ഞാൻ കാക്കി നിക്കറും വെള്ളർ ഷർട്ടും ധരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത തൊപ്പിയും ധരിച്ച് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയത് സത്യത്തിൽ അവരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു വിരുദ്ധമായി പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് മതേതരത്വം എന്ന് പറയൊരു തെറ്റായ ധാരണ പൊതുവെയുണ്ട് ഒരു മതവിഭാഗത്തെയും ഒരു മതവിഭാഗത്തെ എതിർത്താൽ അവരുടെ ആ നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ഒരു സൗഹൃദം ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനുണ്ടോ ഒരു സൗ സൗഹൃദമുണ്ട് ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെൻറ്റ് അംഗമെന്ന് സൗഹൃദമുണ്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹത്തിന് വന്നിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി വന്നിരുന്നു സോണിയാഗാന്ധി വന്നിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദവും എന്തുകൊണ്ട് വന്നു നമ്മൾ അവരുമായി നടത്തുന്ന സഹകരണം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നയപരവും ആശയപരവുമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധമല്ലേ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് വിയോജിപ്പല്ലേ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗവൺമെൻറ്റും ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് മൃദു ഹിന്ദുത്വമാണ് എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളായി പരമപുച്ഛത്തോടുകൂടി ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് അരുൺ സൂചിപ്പിച്ചത് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വക്താവാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ ക്യാമ്പയിനാണ് ഒന്നര ലക്ഷം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊല്ലത്തെ ജനങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ പൊതുവെ ഉള്ളത് എനിക്കറിയാം എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം അരുൺ വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് നോക്ക് വലിയ തോതിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ വേദികളിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആദ്യം പ്രതികരിക്കുന്നതും ഇടപെടുന്നതും അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന നിലയിലുള്ള ആക്ഷേപം മറുവിഭാഗത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആക്ഷേപങ്ങളും അനു അനുകൂലവുമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളുള്ളപ്പോൾ ശരിയ ശരിയായ മതേതരവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ശരിയെ ശരിയെന്ന് പറയാനും തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് പറയാനും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ നിശബ്ദത പാലിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിന് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഗവൺമെൻറ്റിനെ സി പി എമ്മിനെ വിമർശിച്ചാൽ അത് ബി ജെ പി പക്ഷപാതിത്വമായി വരും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിമർശിച്ചാൽ അത് ദേശവിരുദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി തീരും ഈ രാഷ്ട്രീയമാണ് മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ നിലപാടുകളിൽ അടിയുറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം മതനിരപേക്ഷത പിന്നെ വേറൊരു വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതോടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം കേരളത്തിൽ എത്ര കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഞാൻ പച്ചയായിട്ട് പറയാം നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും നിയമസഭാംഗങ്ങളാണെങ്കിലും അവരെല്ലാം ബി ജെ പിയിൽ പോകും ബി ജെ പിയിൽ പോകും എന്നൊരു പറഞ്ഞൊരു പ്രചരണം തുടങ്ങിയത് ആരാ ഈ സി പി എം എൽ എ ശശി തരൂരിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേര് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ എത്ര പേരുകളാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ടവരെ ഒക്കെ തന്നെ ബി ജെ പി വൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഹീനമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനല്ലേ സി പി എം പല 
സ്വാഭാവിക നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആരാണോ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് മാധ്യമത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി അവിടെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതല്ല ഗവൺമെൻറ്റാണ് നാടിനെ നയിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോരായ്മകൾ വീഴ്ചകൾ കുറവുകൾ അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ചുമതലയാണ് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയം പിടിച്ചു പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഡോക്ടർ അരുൺ കുറച്ച് അസൂയയുടെ ആണെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ആ ഒരു എല്ലാവരുമായുള്ള ബന്ധത്തെ നോക്കി കാണുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്കായാലും മുഖ്യമന്ത്രിക്കായാലും യു ഡി എഫ് പക്ഷത്തുള്ളവർക്കായാലും എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തന്നെ ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ തുടരട്ടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് അത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയത്തും മാറി മറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മുന്നിലുള്ളതുമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആ ഒരു നിലപാട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇതുവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക്സഭാംഗങ്ങളുടെ ലോക്സഭാംഗങ്ങളുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് താങ്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടോടെ നമുക്ക് ഈ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചത് ലോക്സഭാംഗങ്ങളുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിലോ പാർലമെൻ്ററി ബോർഡ് യോഗത്തിലോ ഞാൻ കേട്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സിംഗിൾ മാൻ മെമ്പറാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത് എൻ്റെ പേര് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പാർലമെൻ്ററി രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പേര് പരാമർശിച്ചു വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹം ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിലാണെങ്കിലും നിയമസഭയിലാണെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്താൽ ആ പെർഫോമൻസിനെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷം കൂടെ ഭേദം കൂടാതെ അംഗീകരിക്കും അത് നമ്മുടെ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴ്വഴക്കമാണ് ആ സൗഹൃദം തീർച്ചയായും അവർക്കുണ്ടാകും അത് നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി സഹായകരമാകുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിപ്രേക്ഷ്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതെ ഞാൻ പറ അതെ എൻ അതനുവദിച്ചത് ഞാൻ ചെലവ് ചെയ്ത് തീർത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ചെലവ് ചെയ്ത് തീർത്ത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന മുറയ്ക്കാണ് അടുത്ത ഇൻസ്റ്റ ഞാൻ അതല്ല ഇപ്പം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇരുപത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് എറണാകുളം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപ കൊല്ലം ഇടമൺ റോഡിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി പുതിയൊരു നാഷണൽ ഹൈവേ ധാര ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാർലമെൻ്ററി രംഗത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെയും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെയും താല്പര്യം പാർലമെൻ്ററി രംഗത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നടത്താൻ കഴിയും എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പി എഫ് പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു സ്വകാര്യ പ്രമേയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായി മാറിയത് അപ്പം അത് പാർലമെൻ്ററി രംഗത്തെ അതിന് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കാതുകൊടുക്കും ശ്രദ്ധിക്കും പലതരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകും എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ നമുക്ക് സമയപരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് സക്രിയമാക്കി മാറ്റി തീർക്കുക ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ എൻ്റെ ഒരു ദുഷ്ടബുദ്ധിയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളും ഈ തര ഈ ഈ അഭിമുഖത്തിൽ താങ്കൾ രസകരമായ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ താങ്കളെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് താങ്കളെ ഈ തീവ്ര ഹിന്ദുവാദിയായി അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ താങ്കൾ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായി സംസാരിക്കുന്നതല്ല മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ടയാളെ ബി ജെ പി വൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി നല്ല വ്യക്തിബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ബി ജെ പിയുടെ യോഗത്തിൽ പോലും അങ്ങയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു യു ഡി എഫിൻ്റെ വോട്ട് പ്ലസ് ഹിന്ദു വ
മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങയോട് സംസാരിച്ചത് തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുക വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടിയാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കുക എന്തായാലും അങ്ങ് തന്നെയായിരിക്കും ചർച്ചകളൊക്കെ തുടരും ഒരു സംശയവും വേണ്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ താങ്കൾ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറച്ച വളരെ സജീവമാണ് അപ്പൊ താങ്കൾ എല്ലാ ആശംസകളും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നേരുന്നു ദിവസവും ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു പ്രമേന്ദ്രൻ ഇനി നമുക്ക് അല്ല ഞാൻ ഇതൊരു നൂതനമായ എനിക്ക് ആമുഖത്തിൽ പറയാൻ പറ്റിയില്ല റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം വളരെ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ളൊരു സംരംഭമാണ് കാരണം ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നയവും പരിപാടിയും വിശദീകരിക്കുന്നതിന് പകരം റിപ്പോർട്ടർ എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം സത്യത്തിൽ നയവും നിലപാടും ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ സഹായകരമായ ഒരു വലിയ പ്രസ് കോൺഫറൻസിന് സമ്മാനമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല സംരംഭമാണ് ഈ സംരംഭം സംഘടിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിനെയും അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആശയം കൊണ്ടുവന്ന ബന്ധപ്പെട്ടത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വളരെ വളരെ കാരണം കേരളത്തിലെ മാധ്യമരംഗത്ത് ഒരു നൂതന സംരംഭമാണ് അതിനെൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ നയപരമായ നിലപാടുകളൊക്കെ സംവദിക്കാൻ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിലുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാം